Ergenlikte yaptığınız en saçma şey neydi? E, ergenlikte yaptığın en saçma şey. Bir çocuğa gösterimin fotoğrafını atmak oldu. En saçma şey buydu yani. <gülüyor> Daha saçma. Sonra herkese etiket oldu biliyorsun. Evet. <gülüyor> herkese etiket oldu. Sen ne yaptın? E, ben sevdim. Teşekkür Ergenlik. ederim. Aynen. Ergenlikte yaptığın en ilginç şey neydi saçma? Alsancak'ta içip Çeşme Devlet Hastanesi'nde uyanmıştım. Nasıl olduğunu hala hatırlamıyorum. Eğer hatırlayamazsa <gülüyor> benim yetişime gideceğim. Ne içmişti o gün? Hatırlamıyorum. Yani olay örgüsüne... Valla ben... hatırlamıyorum. Bir tek içtiğimi hatırlıyorum sonra devlet hastanesinde, çeşme devlet hastanesinde. Ya şimdi alsanıcık değil içiyorsun, çeşme devlet hastanesinde nasıl uyanıyorsun değil mi abi? Böyle bir soru var. Aynen. Valla belanı versin derler adamı. Bir soru bu. Ergenken yaptığım en... Bu yayınlanacaktı mı? Osuruyorum diye altıma etmiştim. Osururken yanlışlıkla altıma kaçırmıştım. O çok kötü bir şeydi. İstermişim fark etmedim. Aslında çok basit bir ergenliğim oldu. Hiç öyle değişik şeyler yapmadım. Sadece odama kapandım. Ergenlikten yaptığım en saçma şey. Güzel bir soru oldu, zor bir soru oldu. Arabex müzikler dinledim o herhalde. Başka bir şey yoktur. Çok der. Yok yok çok derbeder oldum. Hiç gerek yoktu o zamanlara. Vallahi yoldan geçilen karılara laf atmak, sarkıntılık etmek. Yok ya abi Instagram'ını isterdim direkt. <gülüyor> o hala var abi yapacak bir şey yok. Instagram'ını isterdim. Ondan sonra giderdim yanlarına otururdum. Ne yapıyorsunuz neydiniz? Alır tur atma. E abi düşürdüğümüz çok var ya. Sevgilimiz yok ama arkamızdan konuşan çok karımız var. Evden kaçmak. Ailemle sürekli kavga etmek. Oho 15, 20, 30 kere kaçtım. Bir tane kıza e, tekme vurmuştum. Merdivenlerden yumar, yuvarlanmıştı. O yani. Okulda kızın götüne pamuk atmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Okul çağrısını kırmıştım. Ay sesime bak ya çok rezilim. <gülüyor> Bazı da aylardan dolayı. <gülüyor> abi yani ben liseyiz abi biz pek. Yaşayamadık. Ya, yeni yeni öğreniyoruz. Daha en başındayız abi. Ben bir kez bunun götüne vurmuştum. <gülüyor> Hayatımın en iğrenç deneyimiydi ve hala ergenim tabii daha yapacağım şeyler var ama yani kötü bir deneyimdi. Efendim ergenlikte yaptığınız en saçma şey neydi? Babamın polis kıyafetlerini giyip dışarı çıkmak. Evet. <gülüyor> evet. Ya şey bu arada arkasında şey yok hani e, babam çıkarttı onları ben de polis montlarına düşüyorum o sıralar. E, o giydim bayağı çıktım böyle ama o çizgilerden falan anlaşılıyor böyle aşırı cool hissediyordum falan ama geçim 13 bu arada. Hem askeri üniforma hem polis üniforması Yunusların bir kadına ve bir erkeğe en çok yakışan üniforma olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle aşırı karizmatik. Aşırı karizmatik. Hmm, ay sorunca aklıma gelmedi şimdi böyle. Aklıma gelmedi. Ben çok düzgün bir ergendim. Öyle evet. Mi? Ergenlikte yaptığın en saçma şey neydi? Ee, bir kıza aşık olmak. Ergenlikte yaptığım en saçma şey neydi? Ne güzel bir soru bu soru. Ee, ergenlikte en saçma yaptığım şey neydi? Motoru tepesi üstü götürdüydüm bir ara. Yok Manisalıyım. O kadar çok saçma şey yaptım ki hatırlamıyorum. Abi 8. sınıftaydık ortaokulda. İşte hoca da öğleden sonra bir 5 dakikalık işi vardı. Dedi ilk ders yoklama yok. Biz de okuldan çıkıp hocanın arabasında <gülüyor> baya bir kurcalamıştık. Yani oturduk müzik falan dinlemiştik. Hocam kusura bakmayın da <gülüyor> radyonuz çok iyiydi. Ee, abi ben gaza geldim. Ee, saçlarımı bayağı bir uzattım. Hemen boynuma kadar geliyordu. Sonra bir psikolojim bozuldu. Komple kafayı kazıttım sinirden. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.